அன்பு உள்ளங்களுக்கு ஆத்மார்த்த வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உணவே மருந்து ஆனால் அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அதுதான் உண்மை இப்போ டெய்லி ஒவ்வொருத்தர் கேட்க சொன்னால் நான் டெய்லி காலையில் இவ்வளோ தான் சாப்பிடுவேன் இதுதான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் எனக்கு ஏன் உடம்பு வருதுன்னே தெரியல எனக்கு இந்த மாதிரி உடம்பு வருது எனக்கு இந்த மாதிரி வயிறு வருதுன்னு நிறைய பேர் வந்து குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க மெயின் காரணம் என்னென்னு சொல்லணும்னா அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அந்த உணவில் வந்து எவ்வளோ கலோரிஸ் இருக்குது அந்த உணவுனால் நம்மளுக்கு உடம்பில் எவ்வளோ கொழுப்பு சத்து சேருதுங்கிறது அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே தெரியறது இல்லை நம்மளுடைய தமிழக மக்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கமே பார்த்திங்கன்னா டெய்லி காலையில் எந்த வச்சுன்னா ஒரு டம்பர் பால் குடிப்பேங்க இல்லாட்டி டீயோ காப்பியோ ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிடுவேன் பதினோரு மணி ஆச்சு சொன்னோம்னா ஒரு டீ சாப்பிடுவேன் இல்லாட்டி ஒரு பப் சோறு போண்டாவோ வடையோ நான் சாப்பிட்றேன் இல்லை ஏதாவது சிப்ஸு கீது சாப்பிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க மதியான நேரத்தில் கொஞ்சம் சாப்பாடு சாம்பார் ரசம் கொஞ்சம் தயிர் இந்த சாப்பாடோடு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அதே மாதிரி மூன்று நாலு மணிக்கு போது கம்பல்சரி ஒரு டீயோ காஃபியோ குடிக்கிறாங்க அது கூட சைடு ஸ்நாக்ஸ் முறுக்கு சிப்ஸு வத்தல் எதாவது ஒன்று இத்தனை கூட லைட்டாக சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இரவு நேரத்தில் வீட்டில் வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் குழந்தை கூட இருக்கிறோம் அப்போ இரவு நேரம் உணவாக அவங்க சாப்பிடக்கூடியது ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிடுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் தோசை சாப்பிட்றாங்க ஒவ்வொருத்தர் பூரி சாப்பிட்றாங்க அது மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன ஐட்டமோ கேட்டால் அவங்க வந்து காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றாங்க மத்தியானம் கொஞ்சம் சாப்பாடு நைட்டு டிஃபன் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்றாங்க ஆனால் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அளவு எந்த அளவு சாப்பிட்றாங்க அந்த அளவில் எந்த அளவு கொழுப்பு இருக்குது எதனால் நமக்கு உடம்பு ஏறுதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிகிறதே இல்லை நம்ம தினமும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டம்ளர் காப்பியில் நாற்பது கலோரிகள் இருக்குது அதே போல் ஒரு டம்ளர் டீயில் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு கலோரிகள் வரைக்கும் இருக்குது ஒரு இட்லியில் நாற்பது கலோரிகள் இருக்குது அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு இரநூறு கலோரிகள் கணக்காகும் அது கூட கண்டிப்பாக நம்ம தக்காளி சட்னி இல்லாட்டி தேங்காய் சட்னி இல்லை கொத்தமல்லி சட்னி நம்ம சாப்பிடுவோம் ஒரு கப்பு தேங்காய் சட்னியில் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி கலோரிகள் இருக்குது அதே மாதிரி தக்காளி சட்னி சாப்பிடணும்னா தக்காளியில் இரநூறு கலோரிகள் இருக்குது மசாலா தோசையெல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் ஒரு மசாலா தோசையில் இரநூத்தி இருபது கலோரிகள் இருக்குது டிஃபன் சாப்பிட்டு முடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக காஃபியோ டீயோ சாப்பிட்ற பழக்கம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ அந்த காஃபி டீலையும் மறுபடியும் ஒரு நாற்பது கலோரிகள் சர்க்கரையோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்றோம் சரியாக பதினோரு மணிக்கு ஒரு டீ இல்லைன்னா ஒரு பப்ஸு நார்மலாக ஒரு பப்ஸு நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் ஒரு பப்ஸில் நானூறு கலோரி வரைக்கும் இருக்குது கொழுப்பு சத்துக்கள் அந்த எண்ணெயோடு சேர கெட்ட கொழுப்பு தான் அதில் இருக்குது நல்ல கொழுப்பு இல்லை நல்ல கொழுப்புங்கிற போண்டா வடைங்கிறது நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய செக்கு எண்ணெய்கள் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வாங்கி வீட்டில் போண்டா வடை சுட்டு சாப்பிட்டால் மட்டுமே ஹெச்டிஎல் அதாவது நல்ல கொழுப்புகள் சேரும் அப்படி இல்லைங்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்ல கொழுப்பு சேராது கெட்ட கொழுப்பு தான் சேரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கடையிலையும் போண்டா சுடுறவாங்க சுட்ட எண்ணெயில் எதை மறுபடியும் முன்னாடி சுடுறாங்க அப்போ ஒரு டைம் பாயில் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெய் நார்மலாக இருக்கும் அடுத்த தடவை பாயில் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெயை கெமிக்கலாக மாறுது மத்தியானம் அதே மாதிரி அரிசி சாதம் சாப்பிட்றோம் ப்ளஸ் சாம்பார் ரசம் அது கூட கடிச்சுக்கிற கொஞ்சம் பொரியல் ப்ளஸ் தயிர் இது மூணு சேர்த்துற மாதிரி இருந்தால் சாதாரணமாக உங்களுக்கு ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றம்பது கலோரிகள் உடம்புல சேர்ந்துடும் அது மதிய சாப்பாடெல்லாம் திருப்தியாக சாப்பிட்றவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க வாயை திறக்க சொன்னால் அது குறவழியில் தெரியணும் சாப்பாடு அந்தளவுக்கு தான் திருப்தியாக சாப்பிட்றாங்களோ ஒழிய அளவு சாப்பாடுன்னு யாரும் சாப்பிட்றது இல்லை சில மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வெறும் தக்காளி சாப்பாடு தான் ஒன்றே ஒன்று சாப்பிட்றேன் தயிர் சாப்பாடு தான் ஒன்றே ஒன்று சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தக்காளி சாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி கலோரிகள் இருக்குது தயிர் சாதத்தில் நூற்றி கலோரிகள் இருக்குது ஆனால் அவங்க அதுக்கு சைடிஷாக சாப்பிட்றத பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி ரெண்டு வடையோ ஒரு போண்டாவோ சாப்பிட்ருவாங்க அந்த வடை போண்டாவில் இரநூறு கலோரிகள் இருக்குது அப்போ எப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் தேவையில்லாத உணவு ஆயுள் பழக்கத்தை நம்ம உடம்புக்குள்ளே சேர்த்திகிட்டே தான் இருக்கிறோமோ ஒழிய சேர்த்தாமல் நம்ம இருக்கிறதில்ல அதே போல் சாயங்கால நேரத்திலும் கம்பல்சரி ஒரு டீ இல்லாட்டி காஃபி இதுக்கு இடையில் வெயில் காலங்கள் வந்தால் ஒரு கோசாப்பழம் இல்லைன்னா ஒரு டம்ளர் கம்மங்கூழ் அப்படின்னு சாப்பிட்றோம் ஒரு டம்ளர் கம்மங்கூழ் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் கம்மங்கூழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கலோரிகள் இருக்குது ஒரு டம்ளர் கம்மங்கூழ் சாப்பிட்டா ஆறு மணி நேரத்துக்கு சாப்பிடவே கூடாது சாப்பிட தேவையே இல்லை அந்தளவுக்கு உடம்பு குளிர்ச்சியும் அந்த சக்தியும் அது கொடுக்குது ஆனால் நம்ம நினைக்கிறது என்னென்னா ஒரு கம்ம ஒரு டம்ளர் கம்மங்கூழ் மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன் வேறு ஒன்றுமே சாப்பி
குழந்தைகளாக இருந்தால் ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி முந்நூறு கலோரிகள் உணவை எடுத்தால் போதும் அது சுறுசுறுப்பான குழந்தைகளுக்கு வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு கலோரிகள் தேவைப்படும் வீட்லேயும் வேலை செஞ்சுட்டு நானும் வேலைக்கு போகிறேன் காலையிலேருந்து பாடுபடுறேன் அலைஞ்சிட்டே இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடிய பெண்களாக இருந்தால் அவங்க ஆயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் கலோரிகள் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் அப்படி வேலைக்கு போகிற பெண்களையும் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஐந்து மணிக்கு எந்திரிச்சு வீட்டில் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு காலையில் அவங்க டிஃபன் சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரே ஒரு டம்ளர் காப்பி மட்டும்தான் குடித்தா நான் அப்படியே வேலைக்கு போயிட்டேன் அப்படிம்பாங்க வேலை செய்கிறதுல பதினோரு மணிக்கு மறுபடியும் ஒரு காப்பி கம்பல்சரி ரெண்டு போண்டாவோ வடையோ சாப்பிட்டே தீருவாங்க ஏன்னால் அவங்களால பசியை அடக்க முடியாது அந்த பதினோரு மணிக்கு பசிக்கும் போது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த போண்டாவும் வடையும் அதிகமாக கலோரியும் கொழுப்பு சத்தி உடம்புக்கு கொடுக்கக்கூடியது அதுவும் நல்ல கொழுப்பில் கெட்ட கொழுப்புங்கிறது முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கும் போது தயிர் சாப்பாடோ தக்காளி சாப்பாடோ கம்பல்சரி அவங்க சாப்பிடுவாங்க அது கூட ஏதாவது ஒன்று சைடிஸ்ஸு இல்லை வீட்டிலேருந்து கொண்டு போகக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பாடு குழம்பு ரசம் இது மாதிரி சாப்பிட்ருவாங்க அதில் அவங்க அதிகமாக உழைக்கிறனால உடம்பு இருக்கிற கலோரிகள் அவங்களுக்கு கலோரிகள் எரிக்கப்படும் அந்த மாதிரி மாற்றம் அவங்களுக்கு ஏற்படுது ஆனாலும் அவங்களும் சாயங்காலம் மூன்று மணி நாலு மணிக்கும் போது கம்பல்சரி நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு பேல்புரியோ காளானோ கண்டிப்பாக சாப்பிட்றாங்க அது ஒன்று போதும் முந்நூறு கிராம் முந்நூறு கலோரிகள் உடம்பில் சேர்றதுக்கு இடையில் சாப்பிடக்கூடிய டீ அதே மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸாக குடிக்கக்கூடிய பொருள் இந்த அன்றாடமாக கொடுக்கக்கூடிய இந்த எல்லா பொருளுமே இந்தியனுடைய உணவு பழக்க வழக்கமே கிடையாது அதனால் இது சாப்பிடும்போது ஈஸியாக கொழுப்பு அவங்களுக்கு ஏறும் இப்போ கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அட்டாச் பாத்ரூம் கட்டிக்கிறோம் அதுக்குள்ளேயே தான் நடக்கிறோம் ஸோ அதிகமான வாக்கிங் யாரும் பண்ணுறதில்லை அந்த மாதிரி துரித உணவுகளையும் சாப்பிட்டு ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு தான் அதிகமாக வேலை செய்கிறோம் அப்போ உடல் இடையில் கொழுப்பு சத்தான உணவுகள் சாப்பிடும் பொழுது வயிறு அதிகமாகுது நீர்ச்சத்தான உணவுகள் அமிலச்சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்டு ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கிறப்ப என்னங்கன்னா இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதியில் பருத்து தொடை பின்பகுதி இதெல்லாம் ரொம்ப கனமாயிடுது அப்போ அவங்க உடல் எடை கூறுறது எப்படி குறைக்கிறதுன்னே அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அதே டைமில் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுங்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அதில் அஜினாமோட்டோ அதே போல் அந்த ரெட் கலர் கலர் பவுடர்ஸு கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி தான் செய்கிறாங்க அதிகமாக கிடக்கூடாதுங்கிறக்காக அதில் மைதாவு சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களும் அதிகமாக சேர்த்துறங்கால பெண்கள் குழந்தைகள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதவிடாய் பிரச்சனை அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் உடம்பு அதிகமாக வெயிட் போகிறதுக்கு காரணம் வியர்வை அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் தலைவலி வயிற்று வலி இது இப்போ சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வர்றதுக்கு எல்லாமே காரணம் இந்த துணிந்த உணவுகள் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவிலே ஒரு நாளைக்கு எந்த மாதிரி உணவுகள் நம்ம ஆதிகால மக்கள் சாப்பிட்டாங்க அந்த சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு அவங்க உடம்புல ஜீரணமாச்சு அதுக்கு அவங்க எந்த மாதிரி வேலை செஞ்சாங்க இப்பொழுது நம்ம என்ன மாதிரி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வேலைக்கு எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்டால் போதுமானது என்பதை விளக்கமாக கொடுக்கின்றேன் அதே போல் இப்பொழுது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து இரண்டாயிரம் கலோரிங்கிறது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கலோரிக்கு மேலே சாப்பிட்றோம் வேலை செய்கிறது ஆயிரம் கலோரிக்கு கூட வேலை செய்கிறதில்லை அந்த பேனானது போக உடம்பில் ஜீரணம் செய்யப்பட்ட உணவுகள் போல் மிச்ச உணவுகள் அனைத்தும் கொழுப்பாகவும் திரமமாகவும் நீராகவும் மாறி அதுதான் நம்மளுக்கு உடல் ஒபேசிட்டி அதாவது உடல் எடை அதிகரித்தல் தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மாதவிடாய் பிரச்சனை உடம்பில் நீர் அதிகமாக இருக்கிறது கால் குடைச்சல் வயிற்று உடம்பு அதிகமாகி அந்த உடலுடைய எடை வயிட்டை நம்ம கால் தாங்க முடியாமல் ஆகுது அப்படி தாங்க முடியாமல் ஆகும்போது தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அந்த கால் வலி நீ ஜாயிண்ட் முட்டி ஜாயிண்ட் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிற முடியும் அந்த முட்டி வலி கால் வலி இது எல்லாமே வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் அதுதான் அது போக இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பெண்களோ ஆண்களோ யாராக இருக்கிறோமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உழைக்கணும் சம்பாதிக்கணும் வண்டி வாங்கணும் இது பற்றி என்னங்க தான் அதிகமாக ஓடிட்டுருக்குதோ ஒழிய எக்ஸைஸுக்கு போகக்கூடிய நேரங்களும் அதுக்காக உடல் பயிற்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க பயன்படுத்துகிறதே இல்லை ஆரோக்கியமான உணவு வாங்குறதுப்ப கூட பத்து ரூபா மிச்சம் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டு நம்ம லோக்கலில் வெளியே கடைகளில் சுத்தம் இல்லாத உணவுகள் தான் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்குறோம் இதுதான் நம்ம இப்போ பண்ணக்கூடிய முக்கியமான தவறு உணவினுடைய பழக்க வழக்கத்தை மாற்றினால் நம்மளுடைய ஆரோக்கியமும் காப்பாற்றப்படும் நம்மளுடைய பாரம்பரியமும் காப்பாற்றப்படும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் உண்டான உணவு அட்டவணையை அடுத்த பதிவில் கொடுக்கிறேன் என்று கூறி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்